más. Mira, que sabe que estaba hecha corta. ¿Pero viste? ¿No? También maleados. Sí, ahí está el maldito del Chema. Con la Jimena y con mis niñas. Tiene de carnada. ¿Cómo le vamos a hacer entonces? Mira, Ronnie. Si esto es una trampa o no. Ay, pedo, me la tengo que rifar. Por la familia. Prepáralos. Espérate, Ronnie. Espérate, pásame el radio. Pásamelo. Voy a echar a cortar. Esta es la Jimena con la rutina y de seguro por ahí andan los niños. ¿Alcanzaste a ver al Víctor? No, Chacorta, no he visto al Víctor todavía. Este hay que manejarlo con pinzas. No podemos darle un balazo a los niños, ¿me entendiste? Hay que tener mucho cuidado. Pues tampoco el turco. Porque lo tenemos que sacar de ahí para que nos regrese nuestro dinero como de lugar. Pues sí, ni modo. Pero ahora vámonos. Espero órdenes. Ya estás. Ve por los niños. Ya viene ese peda por nosotros. Parece que ya encontró una casa a la que nos vamos. De verdad no sé lo que quieres. Ya no te reconozco. ¿Quién eres? ¿Quién soy? El que se la jugó por ti y por tus hijos, Jimena. ¿Ya se te olvidó eso o qué? Nos está cobrando haber querido una vida distinta, amor. No. Esto va más allá. ¿Qué somos para ti? ¿Tus trofeos o tus rehenes? Jimena, por favor. Entonces, ¿por qué no nos dejas ir? Mira, la colombianita segundona a Monte de Marco Mejía. Sí, supe que lo mataron. Supongo que de ahí viene esa amargura que desprendes. Sí, lo asesinaron. Y estoy buscando a quienes lo hicieron. Las mismas personas con las que usted hacía negocios y se revolcaba como la prostituta que es, ¿no? Porque se acostaba con Aurelio Casillas y el primo del expresidente Silva de la Garza al mismo tiempo. Amante y cómplice de sus crímenes a la vez. Permiso, señorita. Dicen que si puede revisar la ropa, que esté todo lo que pidió. Déjala sobre la cama. ¿Sí? Ramón. Sí, señorita. Voy a necesitar que consigas gente. Tengo algunos negocios pendientes y dinero para pagarles. Gente de confianza. Confianza. Bueno, tú me entiendes, ¿no? Sí, claro, señorita. Claro que la entiendo. ¿Averiguaste algo del cabo y del tijeras? Pues ya deberían haber mandado a alguien a pagarle a la gente que trabaja acá en la casa y no lo han hecho. Pero ahora que vengan, averigüe dónde están. Esos caballos me deben mucho. Y tú te puedes ganar una buena comisión si te quedas callado. Claro, señorita. Y aunque no me dé la comisión, yo estoy aquí para... Ramón, la odio a los lambiscones. Así que gánate tu comisión. Claro que sí, señorita. Con permiso. Mm, muy buena calidad. Entonces, es industria, pues, ¿verdad? Qué bacanería. Madre es cabeza de familia. <risa> Qué chimba industria. 
Qué encierro tan berraco, hermano. Ahora quedamos un borondito. Me tengo una vuelta. Ah. ¿Cuál es la otra? Oh. Abre latas, papá. Abrámonos de acá. Es más, con el mismo explosivo que nos está prestando el Chema, se lo ponemos en la puerta de la escalera que nunca hay nadie. Nos la abrimos por ahí. Espérate, espérate, tiempo, tiempo. Espérate, no. ¿qué, güey? Espérate, ¿qué? La vuelta es breve. Le damos piso a estos manes y chao. ¿Cuál es el bochinche tuyo con eso? <risa> Que el Chemas tiene amenazada a la familia, no me acuerda, hermano. Yo con hartas ganas de despegar algo, güey. Pero no, ese hermano puede hacer daño, hermano. Ahorita no es tiempo, ni en tiempo. Esa vuelta toca hacerla como sea. No hay de otra. Puerta, puerta, hermanito. ¿Qué va a ver? Es que te estaba arrugando de que nos abramos de acá o qué? Vamos a darle esto. Vitaminas. Sí. Tú te quedas aquí prevenido. Sí, señor. Cúbreme, manotas. Vámonos. Uno no cambia de la noche a la mañana. Era tanta mi desesperación por sacar a mis hijos de tanta muerte que me seguí contigo. No me di cuenta que eres igual o peor que Aurelio. Peor que Aurelio. Mientras que Aurelio se revolcaba con cuánta vieja se le pasaba enfrente, yo te era fiel, Jimena. Respeté tus tiempos, años y años deseándote. ¿A mí o a la esposa de Aurelio Casillas? Que no puedes entender que yo te amo, ¿eh? Me obsesionó la idea de tenerte, pero respeté tus tiempos. Solo me atreví a hablarte cuando vi que yo era una posibilidad para tu salida. Cuando vi que estabas sintiendo algo por mí. Yo pensé que era amor. Un amor distinto al que sentía por Aurelio, pero no. Era agradecimiento, puro agradecimiento por lo que me ayudaste a hacer con mis hijos. ¿Me acompañas con un hito, entonces? Ay, Ay, dale. Permítame, doña Alba, yo le colaboro con ah. esto. Ay, querida. Ñoña Alba, qué rico verte por aquí. ¿Te puedo hacer una preguntita? Pues ya qué. ¿Ahora qué quieres? Platica, mi amor, platica por montones. <risa> y es que por ahí me contó un pajarito que está el disco tan billetada. Que tenés por ahí metido una coletica, ¿verdad? Ay, ¿Tú no nos podrías hacer un favor? ¿Tú no nos podrías prestar una platica mientras llega Chacorta con la plata que nos tiene el turco? ¿El turco? Ah, tan mal estamos que dependemos de lo que tiene ese señor. Ah. Vení, Matilde. Ah. Por mí no te preocupes, ¿sí? Que yo puedo poner el dinero al principio mientras encontramos ese punto de equilibrio que tanto necesitamos. Pero pues no te pongas a molestar así a doña Alba. Con eso no. ¿Perdón? No, ¿qué haré con el dueto maravilla? Nada, ¿no? muchísimas gracias por tu colaboración, Ay, amiguita. No, de nada, de nada. <ríe> Entonces, si ¿sí me vas a prestar la plática. Ay, sí. No, pelado, usted sabe, yo no me le arrugo a nada, hermano. Eh, a ver, no. María Milton, es que sos más terco que una mula llave. ¿Ah? Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer la delita, ¿sí o qué? Pero entonces vamos a decirle al Chema que nos preste un par de de estos. Que no vamos a ir solos vos y yo por allá como un par de güey que nos pelen. Eso es un suicidio, está loco. Ey, ya terminen con el cuchicheo. No, no, es que estamos aquí hablando de que, pues que el hombre va a matar al presidente de México ¿ah? y alzar antidroga. No, no es cualquier lagaña de Mico. Imagínese, amigo, usted con eso en la hoja de vida, qué elegancia. No, pues qué chimba. Fresco, fresco. Qué lo guapo, tijerita. No me desanime, nosotros dos somos capaces de comer eso, mira. Los colombianos somos muy berracos. Te ayudé a escapar de él, Jimena. ¿Y tú para qué querías escapar? ¿De qué te servía fijarte en mí? ¿Eh? ¿Querías vengarte de Aurelio con su esposa y sus hijos? ¿Vengarte de todas las humillaciones que te hizo? Dime. 
Otra vez están discutiendo. Tenemos que irnos. El turco nos va a matar. Deja eso, Ruth. Hay gente armada ahí. ¿Quiénes serán? Patrón, hey. ya toriqué con nuestro contacto en la policía. Y nomás puede retrasar la llegada de los placas 30 minutos después de que suene el primer plomazo. Ah, eso está bueno, hombre. Ahí están unos patrón. Estamos en la madre. No, no, no. Hay que esperar a que Aurelio nos dé luz verde. En cuanto entremos, tú te lanzas por el turco. Yo voy por los niños. Está bueno. Usted no tiene ninguna prueba de todo lo que está diciendo. Y no tiene nada que buscar aquí. Irina, ¿hasta dónde tuvo que ver usted con la muerte del Cardenal Pastrana? ¿Ah? ¿O con la muerte del candidato Colmenares? Dígame, ¿hasta dónde estuvieron de acuerdo Silva de la Garza y Aurelio Casillas en esos atentados? Porque fue usted quien los presentó, ¿no? ¿O me equivoco? Mira, me vas a disculpar, ¿eh? pero esto es un evento de beneficencia y tengo que atender a mis invitados. Además, si yo tuviera cualquier cosa que ver con todo esto que estás diciendo, no vendría a mi galería gente del nivel del presidente de la República, que por cierto, está llegando. Así que te juego que no hagas un escándalo. No entran. ¿Pues que estarán esperando invitación o qué? ¿Quiere que le diga a los muchachos para que los emboscemos, patrón? No. No, déjalos que se muevan primero. Vamos a ver qué traen. A mí que están esperando órdenes de alguien más. ¿A poco de veras cree que se presente el tal Aurelio Casillas por acá? O si por eso armamos todo este desmadrito, hombre. ¿Te acuerdas de él? Pues más o menos, patrón. Acuérdese que ese vato no se dejaba ver la jeta. Pues a ver si te acuerdas. A ver los jotes. Así es al que nos vamos a madrugar. Abusado. ¿Qué pasó, oficial? Mm, estás muy nerviosa de repente. Marco Mejía era muy amigo del presidente, nunca te lo presentó. Ah, ya entiendo. Eres de las que creen esta incómoda teoría para el gobierno de que Aurelio sigue vivo. Hmm. Al presidente le gusta mucho que preste mi galería para este tipo de eventos. ¿Por qué no vamos a hablar con él y le platicas tus teorías? Ahí está, mi Ronnie. Hay que darle movimiento a todo esto. Toma. Ponte este saco. A ver cómo vienes. Bien. Acuérdate. A la hora de los juegos. Tú vas a ser yo. ¿Eh, mi Ronnie? Sí. Sí, yo sabía. Pero no va a pasar nada. Eso va a estar bien. Sí, la libramos. Sí, sí la vamos a librar. Vas a ver que sí. Tú tranquila y yo nervioso. A ver. Vamos a esto. Ahí está el maldito del Cepeda. Pásame la radio de volada. Chacorta, Chacorta. Ya llegó el Cepeda. Así que jálate de volada, Chacorta. Tienes que llegar. Vámonos. Entramos. Vamos, vamos, vamos. Vamos a entrar por el patrón. Los quiero a todos bien truchas, ¿eh? Ustedes dos, cúbranos la puerta de atrás. Y ustedes se van conmigo. Adiós. O me dejas irme con mis hijos o nos matas a todos, pero esto se terminó. Mina, ¿Qué? ¿tienes idea de lo que Aurelio va a hacer si te agarra? Soy la madre de sus hijos. Sí, tu objeto era tu padre. Igual lo mató. O ya se te olvidó. ¿Cómo con sus propias manos arroja a tu padre? Ningún hombre como él perdona lo que le hiciste para recuperar a sus hijos y después te va a cobrar una por una todo lo que le hiciste. Es el mismo Aurelio Casillas, el llamado Señor de los Cielos, al que siempre lo vieron con miedo, con cuidado y con mucho respeto. Rebatarle familia y su fama, porque no lo quieren en el cielo. 
Lo que quieren es verlo en el suelo El dinero que fácil se gana Rapidito por cuenta se gasta Mas si viene ensangrentado Palaciado o asesinado Es el mismo jefe de todos El que ahora lo ven con odio Los que antes lo adoraban Lo mandaron a la fregada Escapando de los infiernos, regresó el Señor de los cielos. 